So starting today, gagawa po tayo ng question and answer episodes sa aking channel. Kasi ang dami kong nare-receive ng mga questions regarding sa mga lupa, about sa mga pag-ibig. So I guess much better instead na I will reply you sa mga comment section. Kasi may mga iba na nagtatanong ngayon and then later on may mga magtatanong na naman na iba. So I guess much better kung gagawa tayo ng episode, special episode for question and answer. So I will be answering your question here in this episode. Ang gagawin ko po ay isa-sort out ko yung mga questions ninyo. Say for example, related sa pag-ibig. So I will be making episode related sa mga questions regarding sa pag-ibig. But for today, I will be answering questions related sa lupa. So, usapang lupa muna tayo for today. By the way guys, I'm Junior Benz and welcome back again sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel at ito yung first time mong makavisit sa aking channel, thank you and welcome sa aking channel. Please, if you are actually looking for tutorial videos at yung mga construction related videos, then please consider subscribing my channel. Itap mo na rin yung notification bell para ma-update every time na meron tayong bagong upload. And sa mga returning viewers, thank you, thank you guys for supporting my channel. I know na hindi ko man kayo personally nakilala. I'm very grateful and thankful dahil na-reach na natin ang 11,000 subscribers. So hopefully, dadami pa tayo and marami pa tayong matututunan sa aking channel. Ang dami kong talak. <laughs> so mag-intro muna tayo. Ayan guys, so as what I've told you, we will be answering questions related sa lupa. Usapang lupa muna tayo for this episode. So yung first question natin ay coming from Sean. Hello Sean, mega shoutout sa'yo. So, hi Engineer Benz, ask lang po, may nabili kasi kaming lupa. Tapos 117 square meters daw. Pero gusto ko pa rin pasukatan ng sa akin. Medyo duda kasi ako sa sinabi niyang mga hangganan. Kanino po ba ako pwedeng magpasukat nun? Totoo po talaga itong sitwasyon na ito. Sometimes daw po talaga tayo sa ating nabiling loop kung ganun talaga yung mga sizes. Kaya ang advice ko sa inyo guys, dapat talaga ay ma-survey muna bago kayo bumili ng lupa. Dahil para to make it sure na talagang alam nyo yung sukat, your confident sa area na babayaran nyo. Kasi for example ito, 117 square meters, eh, hindi sa sure. So kukuha na naman siya ng judetic engineer. So Sean, ang kukunin mo ay isang licensed judetic engineer. Pwede kang kumuha ng licensed judetic engineer para maging kampanti ka sa nabili mong lupa at ipapasurvey mo yan. So alam na nila kung ano yung mga requirements na hihingin sa'yo and then bibigyan ka nila ng relocation survey or verification survey. Yun yung ibibigay sa iyo after nilang masurvey yung lupa mo. Tapos actually, meron din ako nakitang article sa Cebu. Sa DENR offers free survey. So, pero itong article to ay 2018 pa. Pero the thing is, pwede kayong magpa-schedule sa DENR para makakuha kayo ng mas medyo murang rate for survey. So, so yung sagot kay Sean is kukuha ka ng licensed geodetic engineer. License dapat ang kukunin mo Sean. Okay, let's proceed to question number 2. So, ito ay coming from JM. So, tanong ni JM, sino ang may-ari ng right of way? So, itong usapang right of way ay dapat nating maintindihan. Lalong-lalo na kung tayo yung uh, servant estate or tayo yung dominant estate. So, dito sa usapang right of way, intindihin po natin na meron tayong dalawang involved dito. Itong si servant estate at itong si dominant estate. So, halimbawa na lang itong sa ating illustration na to. Si servant estate, siya yung magbibigay ng space for dominant estate para maka-access siya sa kanyang property. So, originally, ang talagang nagmamayari niyan is si servant estate. O binibigyan lang ng access si dominant estate para maka-access siya doon sa kanyang uh, property. Pero take note guys na itong right of way, hindi basta-basta ibigay kay dominant estate. So, isishare ko lang sa inyo yung pinaka-important dapat nyong tandaan dito sa right of way is wala po dapat na ibang access si dominant estate going to public highway or public road. So, dapat wala pong ibang uh, access si dominant estate except doon sa portion ng lupa ni servant estate, yun lamang yung available para makapag-access siya 
So, if that's the case, then pwede siya talagang mag-demand for right-of-way kay Servient Estate. At si Servient Estate naman ay dapat magbigay ng portion ng lupa para gawing access ni Dominant Estate. So, originally, ang may-ari ng right-of-way ay si Servient Estate dahil siya yung nagbigay. So, actually, meron akong separate na vlog dyan. Dito, i-click nyo yung link dyan para maintindihan nyo yung right of way. At I will be making also separate vlog. I-revlog ko yan dahil meron akong ano, nung time na yun. Oh, dito pala. Meron akong magic sa mata nung ginawa ko yung vlog na yun. Okay, let's have question number... Let's have question number three. So, next question coming from Elsa. Elsa? Elsa! Matanong ko lang, pwede pa bang ma-survey o li ang natapos ng na-survey pero kulang ang binigay na hatian. Pero huli na naming nalaman na mabawi pa ba namin yun? Ano ang mga requirements sa pagpapasurvey? So, let's question. Para napaka-critical ng question niya. Unang-una, let's just answer yung last question niya na ano-ano yung mga requirements sa pagpapasurvey. So, generally guys, hihingan po kayo ng geodetic engineer kung kayo ay magpapagawa ng relocation survey or subdivision survey. Mga common na ibibigay natin, i-provide natin sa mga geodetic license, geodetic engineer is yung copy of tax declaration kung meron kayo at kung meron kayong land title. At kung meron kang copy ng deed of conveyance, if available. So, generally yun yung mga kailangan ng mga geodetic engineer para Uh, mag-proceed sila for survey. At dito naman sa una niyang tanong, pwede pa bang ma-survey uli matapos na ma-survey pero kulang ang binigay na hatian? Actually guys, pagsabihin kasi natin ng hatian ng lupa, napaka-critical na usapan yan. It will undergo yung uh, due process. At kailangan talaga yan ang usapan sa attorney. Kung alam mong hindi tama yung pagkakahati ng lupa in. Especially kung you have the equal right para to claim on that property. So, ang gagawin nyo po dyan is, pwedeng gawan nyo ng verification survey para confident ka sa claim mo na hindi talaga equal yung binigay sa yun na portion. And by that, isettle nyo muna para may magandang usapan and after that, ipa-change nyo na lang dun sa register of deeds. Mag-apply na lang kayo. Anyway, napagawan mo naman ng bagong survey para wala ng mahabang Discussion. Pero pag hindi talaga madala sa simpleng usapan, then kung talagang porsigito kang i-claim yung portion ng lupa mo, you can actually settle sa, ano, sa court para mas legal yung process. Next question coming from Isha. Question po, pwede pong magpa-check ng title sa kahit sa ang Registry of Deeds office po, although sa province yung lot Hoping for your positive response po. Thank you. Actually guys, nung gumawa ko ng aking vlog about sa step-by-step kayo sa pagbili ng lupa, may nakita kong video ng LRA. They're actually uploading yung mga title. Iniscan nila at meron silang database para available na siya. If ever na merong manghingi ng copy. So actually, pwede po kayong pumunta sa mga LRA office, yung mga Land Registration Authority office, at kumuha ng copy yung electronic copy for your title. Pero dapat yung title nyo, firstly, na-submit sa LRA, na-scan nila para magiging available sa database nila. And then, punta na lang kayo sa mga branches kung saan kayo ngayon. Pwede nyo yung uh, kumuha namang e-copy ng title. So, pwede po. Actually, dito sa website ng LRA, request and get your titles by going to the nearest registry of deeds or extension offices. So, pwede pong kumuha ng copy. Next question. Sir Junior Benz, may 10 hectares yung lupa ko at may titulo na. Ang tanong ko kung magkano magparelocate sa 10 hectares at ano ang magiging computation ng babayaran ko. So actually guys, meron akong separate vlog for magkano yung magpa-survey. At doon ay estimated, very rough estimate, though I have the copy yung tinanong ko yung aking kaibigan na based sa Cebu, kung magkano yung mga rates nila. At alam ko talaga na magkaiba, especially kung magkaiba yung area. In CR, different rates. Kung Cebu, different rate. Kung Mindanao, different rate din. So magkaiba talaga sila ng rate. Hindi ko ma-disclose yung ano talagang exact kasi iba-iba talaga sila ng uh, rates. So, ayan. Mag-PM ka na lang sa akin para mag magkaroon ka ng idea. Idea lang, pero hindi yan talaga yung pinaka-exact na magagastos mo. Next question tayo. 
So, ang tanong niya ay ilang beses po ba dapat magpa-survey? So, actually, ang sagot dito is depende sa sitwasyon mo. Say, for example, kung meron kang mother title, may hawak kang mother title, tapos hati-hatiin yung mother title na yan, ipasubdivide mo, isang survey yan. Tapos later on, mga ilang taon, gusto mo namang ipasubdivide na naman yung nasubdivide. So, iba na namang survey yun. So, next question coming from Rodrigo. Good day po. Ano po ang pangsukat na ginagamit po? Yung pang natural na pangsukat po. Okay, actually guys, ngayon, yung pang survey, hindi na po siya yung katulad dati na yung nag-aaral kami dati, tsudulay tsudulay yung gamit namin. Though medyo ano na siya, medyo social-social na siya nung college kami. Ngayon kasi meron na mga bago, meron na tayong mga tremble, meron na tayong mga total station, meron na tayong mga ginagamit na mga laser scanner or yung mga robotic na mga total station. So actually, ang dami-dami ng mga ano. Kaya nagdepende rin talaga yung mga rates ng ating mga geodetic engineer dahil depende sa mga gamit nila. Kung mahal yung mga gamit nila guys, medyo syempre <laughs> automatic na yan. ba? Diba? So pero yung mga normal na ginagamit na, syempre meron sila mga rod, meron sila mga tape, yung mga ganun-ganun. At kung meron sila mga equipment, yung mga total station, tremble, hindi yung gagawa-gawa ka lang ng mga ano dyan, dahil may mga points po yan na yan, may mga benchmark na dapat doon ka mag-refer so, yun, hindi yun pwedeng, kung length lang yung kailangan mo, pwede kang mag ano, ng tape ba diba? Pwede lang yun pero yung pag-locate talaga ng mga points, yun yung pinakamahirap at hindi natin pwedeng gawin ng mga ordinaryo na ano, so yung mga license lang talaga yung mga nakakaalam tapos mga mahal yan mga gamit ng ano, pang survey Sobrang mahal. Ayan, next question tayo. At ito yung ating last question for this episode. Coming from Erway. Sabi niya, so, babayaran ni seller yung capital gains tax after kung bayaran ng buo yung land. Attorney fee and dock stamps. What if di niya bayaran? <laughs> Ganun, bakit? Oo nga no, kung hindi niya babayaran. So yun nga yung sabi ko sa aking vlog, as much as possible, huwag mong bigyan ng full payment si seller if di pa talaga kompleto yung transaction dahil may tendency po talaga na ganyan yung mangyayari. May mga kailangan ka na hindi na niya ibigay dahil nakuha na niya yung pera. So para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon na hindi babayaran ang capital gains tax dahil talagang kay seller yan, responsibility yan ni seller na bayaran yung capital gains tax. So, huwag niyong bayaran ng full payment if hindi pa tapos yung inyong transaction dahil talagang may posibilidad na run, 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 run. So, guys, thank you for your questions and I hope that you learn something out sa mga questions ng ating mga kaibigan na binigay sa atin and expect na gagawa pa ako ng more question and answers sa ating vlog para hindi na tayo mag ulit-ulit ng mag-answer sa inyong mga questions. Ayan. Thank you, thank you so much guys for subscribing my channel. So again, if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, especially kung meron kayo natutunan, na-enjoy nyo yung ating usapan, I hope that you consider subscribing my channel. Tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So actually guys, I'm planning na ishoot itong mga question and answer outdoor kasi para naman maiba yung ating background dahil lagi na lang tayo sa ganitong background pero medyo ano pa tayo ngayon dahil lumubo na naman ang ating pilang ng mga <laughs> so and wala pa tayong budget para sa mga outdoor <laughs> baka naman mga sponsor dyan ayan So, I guess that's it for this vlog. Have a great day. And mega mega shoutouts to my friends. Happy Mother's Day, by the way. And God bless. Bye!